সম্পাদ্য আটের প্রশ্নটি হচ্ছে এরূপ একটি বৃত্ত অঙ্কন করতে হবে যা একটি নির্দিষ্ট সলরেখাকে নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্পর্শ করে এবং রেখার বহিষ্ত কোনো বিন্দু দিয়ে যায় তাহলে আমাদের একটি নির্দিষ্ট রেখা থাকবে যে রেখার একটি নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে যাবে আমাদের অঙ্কিত বৃত্তটি এবং ওই রেখার বহিষ্ত একটি বিন্দু দিয়ে যাবে তাহলে বহিষ্ত একটা বিন্দু নিয়ে নিলাম এই বিন্দু দিয়ে যাবে এবং আমাদের যেই নির্দিষ্ট সলরেখা আমরা নাম দিচ্ছি এবি এই এবি রেখার একটি বিন্দু দিয়ে যাবে তাহলে আমাদের বহিষ্ঠ বিন্দুটি হচ্ছে পি আমরা যে বৃত্তটি অঙ্কন করব আমরা ধরে নিচ্ছি এ বিন্দু দিয়ে যাবে এবং পি বিন্দু দিয়ে যাবে তাহলে আমরা এই প্রথমে কি করব এ বিন্দুতে একটি লম্ব টানব লম্ব টানার নিয়ম হলো যে কোনো মাপে চাপ নিয়ে একবার ব্যাসর দাগব ওই একই মাপে চাপ নিয়ে এই অঙ্কিত চাপ থেকে পরপর দুইবার কাটব একবার কাটলাম এখান থেকে আমরা আবার একবার কাটছি তারপরে এই চাপের উপরে ওই একই মাপে এই দুই ছেদবিন্দু থেকে আরও দুটি চাপ অঙ্কন করতে হবে তা আমরা এই দুটি চাপ অঙ্কন করলাম এই চাপ দয় একটি বিন্দুতে ছেদ করল এবার এ বিন্দুর সহিত ওই ছেদবিন্দুটা যোগ করে দেব তিলে এবি রেখার আমরা উপর লম্ব পেয়ে গেলাম এখন কি করব এখন আমরা অ্যাডজাস্ট করে নিই এখন আমরা এপি যোগ করব আমাদের এই যে বহিষ্ঠ বিন্দু পি এর সাথে আমরা পি বিন্দুটা যোগ করব এর সাথে পি বিন্দু যোগ করলাম এবার এপি সরলরেখার লম্বদিক খণ্ড টানব তার জন্য এই লম্বদিক খণ্ড আঁকার জন্য তোমরা জানো যে ওই রেখার সমান বা অর্ধেকের বেশি ব্যাসার ধ্বনি ওই রেখার দুপাশে দুটি করে বৃত্ত চাপ অঙ্কন করতে হয় এই বিন্দুকে কেন্দ্র করে আমরা একটি বৃত্ত চাপ অঙ্কন করলাম আবার একই মাপে ব্যাসর ধ্বনিয়ে পি বিন্দুকে কেন্দ্র করে বৃত্ত চাপ আঁকলাম আবার পি বিন্দুকে কেন্দ্র করে এবি এপি এর নিচের দিকে আরেকটি বৃত্ত চাপ আঁকলাম এবার ওই একই সমান ব্যাসার ধ্বনিয়ে একে কেন্দ্র করে আরেকটি বৃত্ত চাপ আঁকলাম তাহলে এই যে দুটি করে ছেদবিন্দু পেলাম চাপ দয়ের এই ছেদ ছেদবিন্দু দয় সংযোগ করে দিই এবার আমরা আমরা ছেদবিন্দুটা দুটা যুক্ত করে দিলেই আমরা যে রেখাটি পেলাম সেই রেখাংশটি হচ্ছে এপি এর লম্বদিখণ্ড তাহলে এটার নাম দিয়ে দিলাম এই বিন্দুটার নাম আর এবং উপরের ওই ছেদবিন্দু দয়ের নাম আমরা দিচ্ছি কিউ অর্থাৎ কিউ আর রেখাটি হচ্ছে এপি এর লম্বদিখণ্ড এবার কিউ আর রেখা এবার কিউ কিউ আর রেখাটা একটি বিন্দুতে ছেদ করছে এর অঙ্কিত লম্ব সেই বিন্দু এবং এই পি বিন্দুটা যুক্ত করে দিলাম তাহলে আমরা যে পি কিউ পেলাম এইটাই হবে আমাদের ওই বৃত্তের ব্যাসার্ধ তাহলে কিউ পি সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে বা কিউ এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি আমরা অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছি একটি বৃত্ত অঙ্কন করলাম এই বৃত্তটাই হচ্ছে আমাদের উদ্দিষ্ট বৃত্ত যে বৃত্তটি এ বিন্দু এবং পি বিন্দু দিয়ে গেল অর্থাৎ এ বি এ পি সি হচ্ছে আমাদের উদ্দিষ্ট বৃত্ত